வணக்கம் நேர்களே இன்றைய ஆகாக்கன் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தலைமுறையின் இணையற்றதொரு நூல் தொடர்பாக பேச இருக்கின்றோம் புனித யாத்திரை ஒரு நவீன காவியமாக இப்பொழுது வெளிவந்திருக்கிறது டாக்டர் தியாகராஜா அவர்கள் இதனை எழுதியிருக்கின்றார் டாக்டர் தியாகராஜா அவர்கள் ஒரு வைத்திய கலாநிதியாக இருந்தும் கூட இலக்கியத்தில் ஆய்வில் ஆராய்ச்சியில் என்று பல விடயங்களில் தன்னுடைய முத்திரையை பதித்து பல ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கின்றார் டாக்டர் தியாகராஜா எங்களோடு இருக்கின்றார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ஒரு வைத்தியராக இருந்து கொண்டு இந்த ஆய்வு துறைகளிலும் மற்றும் இந்த இலக்கிய தமிழ் இலக்கிய துறையிலும் மிக நீண்ட காலமாக ஈடுபட்டு வருகின்றீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருகின்றீர்கள் மிக நன்றி சந்தோஷமாக இருக்கு உங்களை பார்க்குற நேரம் இந்த நாவல் நாவல் இலக்கியத்தினுடைய தேவை இப்பொழுது சமூகத்திற்கு என்ன இது ரெண்டு வகையாக இதை சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இது எங்களுடைய சமகால சரித்திர பின்னணியில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் வரலாற்று நாங்கள் வரலாறாக எழுதினால் அதை பெரும்பாலானவர்களுக்கு அது போய் சேர்றது இல்லை அதாவது வரலாறு வரலாறு என்று சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை தூக்கும் பொழுது இருக்கின்ற நிலைமைக்கும் ஒரு நாவல் என்று சொல்லி ஒரு புதினம் என்று சொல்லி எடுக்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது வரலாறு என்றால் நாங்கள் இணைக்கிறது இந்த பல்கலைக்கழக கோட்டையில் பேராசிரியர்கள மூளைக்குள்ள இருக்கிற நிகழ்வுகள் சம்பவங்கள் அல்லது நூல் நிலையங்களில் கனமான ஆட்டகளுக்கு நடுவில் பொடி எழுத்துகளில் இருக்கிற தேதிகளும் பெயர்களும் போர்களும் அதெல்லாம் சரித்திரம் இல்லை ஐயா மக்களை போய் சேர வேணும் மக்களை சேர்ந்து மக்களின் இரத்தத்தோட இரத்தமாக ஊறி போகிறதான் சரித்திரம் இப்போ தமிழ்நாட்டு சரித்திரத்தை எடுத்த உதாரணத்துக்கு மக்கள் அறிந்த சரித்திரம் கல்வியாலும் சாண்டில்யனாலும் போன சரித்திரம் மற்றும்படி சரித்திர நூலை படித்து சாதாரண மக்கள் சரித்திரத்தை விளங்க போகிறதில்லை அப்போ இந்த நூலில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் வந்து இந்த பின்னணி பின்னணி அந்த கன்வ பேக்ரவுண்ட் கன்வஸ் அதாவது தொண்ணூற்றஞ்சாம் ஆண்டில் அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதி முப்பத்தொறாம் தேதி அஞ்சு லட்சம் மக்கள் யாழ்ப்பாண குடா நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அதில் திரும்ப போனது அரை லட்சம் மக்கள் ஏனென்றால் அவ வெளியேறதுக்கு முந்தி யாழ்ப்பாணத்தின் சனத்தொகை எட்டரை லட்சம் இன்றைக்கே நாலு லட்சம் தான் இப்போ நாலு லட்சம் அங்கே அதில் ஒரு வெளியால் போனவையில் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் பேர் நாட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டு இப்போ இந்த வரலாற்றை இதுவரையில் தமிழில் எந்த நூலும் வரையும் வரையில் ஒரே ஒரு ஆங்கில நூல் வந்திருக்கு எக்ஸோடஸ் ஃப்ரம் ஜெஃப்னான் அந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் எழுதின ஒரு நூல் அப்போ இந்த வரலாற்றை பின்னணியாக வச்சு ஒரு சுவாரஸ்யமான நாவல் எழுதினால் அந்த வரலாற்றை மக்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அந்த நாவலையும் படித்து உண்மைதான் இந்த நாவலை எனக்கு என் கைக்கு கிடைச்ச உடனே நான் முதலாவது ப படிக்க நான் ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஒவ்வொரு இடங்களாக படித்து படித்து கொண்டு போகும்பொழுது நீங்கள் சொன்னது போல் இந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வரலாறு எப்படி கொடுக்க வேணும் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது இப்போ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவு ஏன்னா இவ்வளோ காலமும் நான் இப்போ வரலாறாக வரலாறாக எழுதணும் அல்லது வந்து நாவலை நாவலாக எழுதணும் என்ற ஒரு மனநிலையில் நான் இருந்தேனான் இப்போ இதை படித்த உடனே பாருங்கள் நான் எத்தனை இடங்களில் எல்லாம் வைத்திருக்கிறேன் அப்போ அந்த வரலாறு வரலாறை மக்கள் மத்தியில் ஒரு நாவலின் மூலம் கொடுக்குற ஒரு உத்தியை நீங்கள் கையாண்டிருக்கிறீங்க ஆனால் இது ஒரு புதிய உத்தி இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் வெளிநாட்டு நாவல் எடுப்பேன் டோல் ஸ்டோயின்ற வார் அண்ட் பீஸ் எடுத்த பின்னணியில் ஒரு போருக்கு முன்னாலே ஒரு கதையை சொல்கிறேன் அது மாதிரி இந்த கோன் வித விண்டர் ஆங்கில நாவல் பிரபல நாவல் அது வந்து அமெரிக்க சிவில் வார பின்னணியில் வச்சு ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை சொல்லப்படுது அது மாதிரி அந்த ஹெமிங் வே என்ற நோபல் பரிசு பெற்ற ஆசிரியர் கிட்டத்தட்ட நான் இதில் கையாண்டது அந்த ஹெமிங் வே இந்த டெக்னிக் அது சில சில முக்கியமான அம்சங்கள் அவர் சொல்லுவார் ஒரு நாவல் எப்படி எழுத வேணும் என்று அவர் சொல்லுவார் நாவல் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் பராவில் நீ வாசகனை கொக்கி போட்டு இழுக்க வேணும் அந்த பிடித்த வாசகனை கைவிடப்படாது 
தொடர்ச்சியாக சொல்கிறக்கூடிய சம்பவங்களை வச்சுக்கொண்டு அந்த கதையை நீ ஒரு பரபரப்பாக திகில் நிறைஞ்சதாக ஒரு டென்ஷன் உண்டாக்குற மாதிரி கதை முழுதும் போக வேணும் தேவையில்லாத ஒரு வசனம் கூட அந்த புத்தகத்தை இருக்கப்படாது இருக்கப்படாது மெட்ட சொல்லுவார் இந்த கடைசி ரெண்டு அத்தியாயத்தையும் உண்ட வல்லமை முழுதையும் சேர்த்து எழுத வேணும் என்னென்னா சொல் யூ ஷுட் ஃபயர் அண்ட் ஓல் சிலிண்டர்ஸ் யூ ஷுட் கோ ஓல் கன்ஸ் பிளேசிங் அண்ட் தான் அது அவற்றை வெசனங்கள் கடைசியாக முடியுமானால் ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஆகி ஏன்னா வாசர் வாட்ச் முடிய விட்டு அந்த மனதில் இருக்க போகிற அந்த கிளைமேக்ஸ் இந்தேன் அப்போ கிட்டத்தட்ட நான் அந்த பாணியை பின்பற்றி தான் இது ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறது என்ன சொல்ல வேண்டும் இன்னும் வாசகர்களோட கைக்கு போய் சேரலை எங்களுடைய கைகளுக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது அடுத்தது முக்கியமாக நீங்கள் இந்த வரைந்த இந்த ஓவியங்கள் ஓவியங்கள் வந்து கதை சொல்ல மற்ற இது இது இந்த படத்தில் இருக்கிறப்ப முப்பத்தி ரெண்டு அற்புதமான ஓவியங்கள் மேருதி ஒரு பழம் பழம் பெறும் ஓவியர் அவற்ற வித்தியாசம் என்னென்ன இவற்றையெல்லாம் ப்ரஷ் அந்த பின்னணி <laughs> 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 கதை தான் மிக மிக முக்கியம் கதை அம்சம் அதான் கதை அம்சம் ஒரு முதுகெலும்பு மாதிரி அதுக்கு போகிற சம்பவங்கள் உடல் மாதிரி எழுத்துற வசனங்கள் நாங்கள் போகிற ஆபரணங்கள் உடுப்புகள் அணிகள் எப்போ நீங்கள் ஒரு நாவல் ஆசிரியராக உங்களை உணர்ந்து கொண்டீங்க நான் ஆரம்பத்தில் எழுதின நாவலுக்கு பேர் நான் எழுதினது அந்த முதல் நாவல் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நாவல் லைலா மஜ்னு வந்து அது பாரசீக மொழியில் கவிதையாக இருக்குது அப்போ அந்த கவிதைன்ற மொழிபெயர்ப்பும் இருக்குது அப்போ அந்த கவிதையே ஒரு நாவலாக உருவாக பார்த்த நான் இப்போ எத்தனை புத்தகம் எழுதிட்டீங்க நான் இப்போ இது எந்த பத்தொன்பதாவது புத்தகம் ஆனால் அதில் ஒரு நாவல் நாலஞ்சு தான் முக்கியமான என்ற இதுகள் வந்து ஆய்வு நூல்கள் ஆய்வு கட்டுரைகள் வரலாற்று மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட மெடிக்கல் சம்பந்தமாக ரெண்டு நூல் தான் எழுதுகிறேன் ஒரு மருத்துவ களஞ்சியம் ஒரு பெரிய அது 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 நல்ல நூல் அது மருத்துவ களஞ்சியம் வந்து நான் படித்த நான் அது மிகவும் பெருமதியான ஒரு நூல் மற்றது இன்னொன்று ஜாழ்ப்பாணம் ஆஸ்பத்திரியில் நான் வேலை செய்த காலங்களில் ஒரு ஆய்வு செய்தேன் இது இதில் ஒரு டாக்டர் தான் உங்களுடைய கதாநாயகர் என்னென்னால் அது நீங்களா நான் இல்லை ஆனால் அது என்ன பரிச்சயமான இடம் என்னென்னா எந்த கதையையும் நீங்கள் ஒரு பழக்கப்பட்ட இடத்தில் உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு சூழ்நிலையில் எழுதிக்க வந்து இல்லை அது கூட தத்ரூபமாக இருக்கும் வந்து இறங்கி கொண்டே இருக்கும் வந்து இறங்கி கொண்டே இருக்கும் அதான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தேட தேவையில்லை அதுக்காகத்தான் இந்த கதை நான் டாக்டராக வச்சது யாழ்ப்பாணத்தில் டாக்டராக வச்சது நான் அங்கே ஒரு பது ஏழு எட்டு வருஷம் வேலை செய்தேன் நான் அப்போ எனக்கு அந்த சூழ்நிலை பழக்கம் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் நடந்த கதை அது கொஞ்சம் பின்னால் நடந்தது பின்னால் நடந்த கதை ஆனால் இப்போ தத்ரூபமான இப்போ சில விஷயங்களை எடுத்து நாவலில் வைக்கும் பொழுது அது இப்போ உண்மைக்கு புறம்பான விஷயங்களை நாவலில் வச்சால் அது அது பெரிய தாக்கத்தை வரலாற்றில் ஏற்படுத்தும் இதில் நடந்த எல்லாம் உண்மையான விஷயங்கள் என்னென்றால் இதில் சொல்கிறேன் ஒரு ஆங்கில நூல் இருக்குது எக்ஸோடஸ் ஃப்ரம் ஜெஃப்னாண்டு அது பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் கூட்ட அழுதுன்னு ஒரு நூல் அது பரவலாக போக இல்லை ஆனால் அதில் என்ன தேதியில் என்ன நடந்த என்ன இடத்துல என்ன முழு விவரம் அதுதான் அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த மக்கள் வெளியேற்றத்தை பற்றி கூறுற ஒரு ஒஃபிஷியல் நூலுன்னு சொல்லலாம் அதுதான் என்ற முக்கிய ஆதாரம் பின்னணிக்கு கதை முழுக்க என்னுடையது மற்ற கதையில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய பாத்திரங்களை வர ஒரு டாக்டர் அவரை காதலிக்கிற ஒரு பெண் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பிள்ளை அப்புறம் அந்த பிள்ளையை வளர்க்குற ஒரு தாய் இந்த நாலு பாத்திரம் தான் முக்கிய பாத்திரம் அதான் ஓடிக்கொண்டு வர அப்போ அந்த நாலு பாத்திரத்தை தான் அந்த முழுமையான பாத்திரம் வேர்ப்பாக இருக்குது மற்றதுகள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற கரெக்டு அதான் வந்து இவ்வளவு எழுதி எழுதி குவித்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியான ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கீங்க தொடர் தொடர்ச்சியாக எழுதுறதுக்கு என்ன என்ன செய்யணும் என்ன என்ன உங்களோட உத்வேகத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள உத்வேகம் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற சப்ஜெக்டில் ஒரு ஆர்வம் இருக்க வேணும் அந்த 
எவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கோ அவ்வளோ சிறப்பாக அது அமையும் இப்போ ஆர்வம் இல்லாத ஒரு இது எழுது இப்போ சிலர் என்ன கேட்டவர்கள் நீங்கள் கவிதை எழுதினால் என்ன ஏன்னா கவிதை வேறாத அதான் வரா உங்களுக்கு தெரியாத வராத ஒரு இதுக்கு இதுக்குள்ளே ஒரு இதுக்குள்ளே போக வேண்டிய தேவை இல்லை அடுத்து உண்மையாக இப்போ என்னுடைய ஆர்வம் எல்லாம் இந்த புலம்பெயர் சமூகத்தினுடைய வாழ்வை பதிவு செய்யணும் என்றது மிக நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் புலம்பெயர் சமூகத்தினுடைய வாழ்வியல் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் அங்கேருந்து வந்துட்டோம் வந்ததன் பிறகு இருக்கின்ற சம்பவங்கள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசம் வித்தியாசம் நாங்கள் வா இருக்கிற சூழ்நிலைகள் அது கலாச்சார பேதங்கள் அந்த கலாச்சாரங்களோடு நாங்கள் என்ன மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகிற விஷயங்கள் அதுகளை வச்சு எவ்வளோ எழுதலாம் அப்படி ஒரு தரம் எழுதுனா தெரிய இல்லை இன்னும் தெரிய மற்றது என்னென்னா இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் புலம்பெயர்ந்த நாடில் இருக்கிறதால தான் அது எழுத முடியும் அப்படியான எழுத்தாளர்கள் வலும் குறைவு இன்றைக்கு எழுதுறாக்களே கைவிட்டன்னு எல்லாம் இல்லையே உண்மைதான் அதான் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு பக்கமாவது எழுத வேணும் என்ற ஒரு வைராக்கியத்தோடு எழுதி கொண்டிருக்கிற ஒரு சில எழுத்தாளர்களை தவிர இப்போ ஏனையவர்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்குது அடுத்தது இப்போ இந்த நாவலை ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு வரலாறாகத்தான் கொண்டு போக வேணும் என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து செய்தீங்களா இல்லையே ஜனா இதுக்கு அதை நான் சொன்ன இதுக்கு எனக்கு உந்துவோலாக இருந்தது ஹெமிங் வே அப்படின்னா ரெண்டு நாவல் என்ன கவர்ந்த நாவல் கொண்டு வந்து அந்த ஃபோ ஹூம் த பெல் டால்ஸ் என்ற ஒரு நாவல் அதுக்கு இந்த கதைன்ற பின்னணி அந்த போர் அந்த போர் பின்னணியை வச்சுக்கொண்டு ஒரு நாவல் எழுதுகிறேன் இன்னொரு நாவல் ஃபேவல் டு ஆம்ஸ் என்று அதுவும் ஒரு போர் பின்னணியில் வேறு ஒரு காதல் கதை அவர் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்ச ஒரு எழுத்தார் அந்த அது தான் எனக்கு ஒரு உந்துகோலாக இருந்தது அப்போ அப்படி ஒரு நாவலை நான் தமிழில் தமிழில் ஒரே ஒரு நாவல் வாய்ச்ச நான் கல்கின்ற அலியோசை அலியோசை அது வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்ட பின்னணியை வச்சுக்கொண்டு ஒரு நாவல் முன்னாலே எழுதுகிறேன் ஆனால் என்னவோ காரணமோ தெரியாது அப்படி அந்த வரநாட்டு நாவலில் கிடைச்ச பிடபலம் அந்த அலியோசை அலியோசை கிடைக்கல உண்மை 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 அப்போ அப்படியான ஒரு நாவல் தமிழில் இதுவரை வர இல்லையே அது இப்போ எங்களுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது இப்படி நாடு கடக்கப்பட்ட சம்பவம் போர்ச்சூழல்கள் சம்பவத்துக்கு குறை குறைவே இல்லை ஆனால் அவ்வளவு சம்பவங்களை வச்சு எத்தனை பேர் எழுதி இருக்கணும் என்றது உண்மை அடுத்தது வரலாறுகள் தொடர்பாக நிறைய நீங்கள் ஆய்வு செய்திருக்கிறீங்கள் இலங்கை என்ன எந்த மருத்துவ தொழில நான் ஒரு பிஹெச்சி செய்தது மரபணவியல் அப்போ அந்த தமிழற்ற மரபணவியல் பற்றியும் சில நூல்கள் தொடர்பாக நூல்களும் எழுதி இருக்கிறேன் அதுகள் கொஞ்சம் அகடமிக் அதாவது உயர் கொஞ்சம் அப்படியான நூல்கள் சாதாரண மக்களுக்கு இப்போ சேர்றது குறைவு இல்லை தமிழர்களுடைய மரபணு தொடர்பான அந்த ஆய்வு என்னுடைய முடிவை வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்கள் அது எங்கே அந்த முடிவுக்கு போனால் தமிழர் என்பது தனிப்பட்ட ஒரு இனம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அறுபதினாயிரம் ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் வந்து தென்னிந்தியாவில் சேர்ந்த மக்கள் பிற்காலத்தில் தமிழ் என்ற ஒரு மொழியை கப்பற்றினது எடுத்த அப்புறம் தான் எனக்கு தமிழர் என்ற பெயர் வருகுது அப்போ தமிழ் என்ற ஒரு மொழி இன்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவக்கு முன்னொரு ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் அதை இன்றைக்கு மூவாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் தான் தமிழ் என்ற ஒரு மொழி உருவாகுது அப்போ அதுக்கு முன்னால் ஒரு முப்பதினாயிரம் ஆண்டு காலமாக அந்த மக்கள் அங்கே இருக்கிறார் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு இடம் சேர்ந்த மக்கள் அவரால் தமிழ் மொழியே பேச கற்கிறார்கள் அப்போ அது அது பிறகு தான் தமிழர் என்ற பெயர் வருகுது அப்போ தமிழர் என்றாலர் தமிழ் மொழி பேசப்பட்டதின் பின் வந்தவர்களா அல்லது முப்பதினாயிரம் ஆண்டு காலமாக அந்த இடத்து இடத்துல வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்ந்த அந்த மொழியை கெப் பேச பழகினவர்களா பட் தமிழர் என்றதை விட நாங்கள் வேறு பரந்த நோக்கத்தில் திராவிடர் என்று தான் பார்க்க வேணும் இப்போ தமிழர் தெலுங்கர் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை அதையா கவிதையில் சொல்ல கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தில் மனித இனமே உருவாக இல்லை அப்போ என்ன தமிழர் வந்துருக்கு மற்ற தமிழுக்கு ஒரு தாய்மொழி இருக்குது 
அதை நாங்கள் திராவிட மொழி அதுக்கு ஒரு தேமொழி இருக்குது அதுக்கு மறு தேமொழி இருக்குது அதை ஆரம்ப கால மொழியில் இருந்து மொழியால் இந்த பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளாக தான் வருகிறது இன்னும் ஒரு ஆய்வு சமீகாலத்து ஆய்வுகள் மொசப்பத்தேமையாக பே பேசப்பட்ட திற என பேசப்பட்ட மொழியல் இளமைட்டொரு மொழி இருக்குது சுமேரிய மொழி என்றொரு மொழி இருக்குது அதெல்லாம் திராவிட மொழிகளோட தொடர்புடைய ஒரே குடும்ப மொழிகள் அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் மொழிகள் அப்படியான ஒரு இடத்துல இருந்து அது இந்த பிள்ளைகள் 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 இந்திய ஒரு மொழி தான் தமிழ் அப்போ நாங்கள் தமிழ் என்று பார்க்காம தமிழிந்த தாய்மொழி என்ன அது இந்த தாய்மொழி என்ன அப்போ தமிழிந்த தாய்மொழியை நாங்கள் ட்ரவிடியன் என்றோம் அது இந்த தாய்மொழியை ப்ரொட்டோ ட்ரவிடியன் என்றோம் அது இந்த தாய்மொழியை ப்ரொட்டோ இளமோ சுமேரோ ட்ரவிடியன் என்று பேர் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த மொழி ஆய்வு மொழியல் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முந்திருந்து நாங்கள் அதை தேட வேணும் இப்போ இது வந்து மருவி வந்த ஒரு மொழியாக இப்போ மருவி வந்த மொழி இல்லை ஒன்றில் வந்து பிறந்த மொழி என்னடா உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது பேராசிரியர் சதாசிவம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தி ஒரு பெரிய ஒரு சுமேரிய மொழியில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆய்வு செய்தவர் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு சொற்பதங்களை சுமேரிய சொற்பதங்கள் எடுத்து அதிக கருத்தை கொண்ட அல்லது அந்த ஒலி வடிவை கொண்ட தமிழ் தெலுங்கு கன்னட மலையார் ஒரு ஒரு இருவ இருபது திராவிட மொழிகள் எந்தெந்த மொழிகள்லையும் அந்த சொற்பதங்களும் கருத்துகளும் வருதுன்றதை ஆய்வு செய்து எப்போது செய்திருக்கு ஆனால் அது கஷ்ட காலம் அது நூலாக வர இல்லை சமீப காலத்தில் அதை நான் தான் எடிட் பண்ணபடியால் சொல்வது என தெரியும் இனித்தான் அது புத்தகமாக வரப்போகுது அதன்படி பார்த்தா சுமேரிய மொழி எவ்வளோ சொற்கள் தமிழில் இருக்குது தமிழில் இல்லாத எத்தனையோ சுமேரிய மொழி சொற்கள் தெலுங்கில் இருக்குது தமிழிலும் தெலுங்கிலும் இல்லாத சொற்கள் கன்னடத்தில் இருக்குது அதை பார்க்க இது எல்லா மொழிகளுக்கும் ஒரு பெரிய ஆரம்ப ஒரு தாய்மொழி இருந்தது அப்போ இதனை இதனை வந்து இப்போ அடுத்த ஆய்வாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களா ஏற்றுக்கொள்ளதான் என்னென்னா இந்த மொழி ஆய்வை இது இது நடந்த பிறகு இது எப்போ நடந்தது இது நடந்தால் நாற்பது ஆண்டுக்கு முன்பு இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுக்கு முந்தி லோகநாதன் என்று மலேசிய யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தவர் செய்து போட்டு அவரும் இறந்து போனேன் ஆனால் அவர் நூலொன்றையும் வெளியிடையில்லை எந்த தென்னிந்திய சர்வ கலாசாரையும் இந்த இது இந்த ஸ்டடீஸை இதுக்கு செய்ததாக தெரிய இல்லை ஏன்னா அதில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களா ஆர்வம் இல்லாமலோ என்ன என்னென்னா அவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லே மூரியால் இருந்து தமிழ் வந்தேன் சொல்லி போட்டு அவ்வளோ இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரம் ஆனால் இப்போ ஆய்வுகளினுடைய போக்கு குறைஞ்சிடுது அந்த குறைவாக மொழி இல்லை மொழியல் நிறுவனங்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளை செய்கிறவர்கள் ஆர்வம் குறைவேனால் இதை செய்கிறதுக்கு அப்போ நீங்கள் வேறு மொழிகள் படிக்க வேணும் அதாவது சுமேரிய மொழி படிக்க வேணும் இளமை மொழி படிக்க வேணும் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் எல்லா திராவிட மொழியாலும் படித்து வருதுனால தான் இதை செ பூரணமாக செய்ய முடியும் அவ்வளவு கல்விமான்கள் ஒரு தரம் இருக்கிறது என தெரியல இப்போ உங்களோட ஆய்வுகள் இப்போ புதுதாக புதுசாக என்ன ஆய்வுகளை நீங்கள் மேற்கொள் அதான் இப்போ சமீபத்தில் செய்த ஆய்வு வந்து கந்தரோடைய பற்றி ஒரு நூல் வந்திருக்கு கந்தரோடைய என்ன கடந்த நூறு வருஷமாக கந்தரோடையில் இலங்கை அரசாங்கம் ஆய்வுகள் செய்து வருது ஆனால் இண்டு வரி ஆச்சு ஒரு விதமான அறிக்கை கூட வெளி வெளியே வேறு இல்லை அப்போ கிடைச்ச சில சில பத்திரிகைகள் சில அறிக்கைகள் சில மேல் நாட்டு நிறுவனங்களும் வந்து அதுகள் அறிக்கைகள் வந்திருக்கு அது அந்த நூறு வருஷமாக வந்து அவ்வளோ அறிக்கைகளையும் சேர்த்து ஒரு நூலாக வந்திருக்கார் நானூறு பக்கத்தில் எல்லாம் வர்ணத்தில் இனித்தான் வெளிவிட போகிறேன்னு புத்தகம் வந்துட்டுது ஆ நீங்கள் செய்த ஆய்வு நான் நாங்கள் முக்கியமான விஷயம் நான் கொலை பண்ண ஒரு முக்கியமான முக்கியமான நூல் அது இனித்தான் முதல் இந்த நாவலே சாரி இந்த நாவல் இந்த வெளியீட்டு விழா வருகிற மாதம் வருகிற மாதம் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை அஞ்சு மணிக்கு நியூ மோல்டனில் இந்த மெனோ பார்க்கில் மோல்டன் ரோட்டில் முந்நூற்றி பதினாறான இலக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கொம்யூனிட்டி ஹோல் 
KT3 6AU என்ற போஸ்ட் கோட்ல இருக்கிற கம்யூனிட்டி சென்டர்ல நியூ மோர்டன் மனோ பார்க் நியூ பார்க் நியூ நியூ மோர்டன் மனோ பார்க் சமூக மண்டபத்துல ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு இந்த முகவரியில் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற இருக்கிறது இது ஒரு அதான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஒரு சாதாரணமான ஒரு நாவல் என்று விட்டு கடந்து போகின்ற ஒரு விடயம் இல்லை வரலாறு தொடர்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று ஆக்கிரமித்து வருகின்ற இலங்கை இராணுவத்திற்கு முன்னால் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் அடங்கிய ஐந்து லட்சம் யாழ்ப்பாண தமிழ் மக்கள் நாற்பது மணி நேரத்துக்குள் தங்கள் பாரம்பரியமாக வாழ்ந்து வந்த வீடு வாசல் உடைமைகளை விட்டு விட்டு போய் விட்டார்கள் இது தொடர்பான ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆவண பதிவாக மிக அழகான நூலாக இந்த நூல் வந்திருக்கிறது மிக நன்றி டாக்டர் தொடர்ந்தும் உங்களுடைய ஆய்வுகள் தொடர்பாக இதனால் உங்கள்கிட்ட வந்து வெறுமனை இலக்கியம் மட்டுமல்ல உங்களுடைய ஆய்வுகள் தொடர்பாக பேச ஆரம்பித்தால் மிக நீண்ட நேரம் எடுக்கும் அந்த ஆய்வுகள் தொடர்பாக மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் உரையாடுவோம் நன்றி டாக்டர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சந்தர்ப்பத்தை அளித்த எனஸ் உங்களுக்கும் ஐபிசி நிறுவனத்திற்கும் எனது நன்றியலைகளை தெரிவித்து நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நல்லது இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு எல்லோரும் செல்ல வேண்டும் இந்த நூல் பரவலாக எல்லோர் மத்தியிலும் செல்ல வேண்டும் என்பது எங்களுடைய அவா இத்தோடு இந்த அகக்க நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் வணக்கம் நேர்களை